தன்னுடைய முதலாவது திரைப்படம் துவங்கி இன்றைக்கு டிராஃபிக் ராமசாமி என்கிற ஒரு திரைப்படத்தின் மூலமாக தொடர்ச்சியாக சமூக கருத்துக்களை மிக தீவிரமாக தமிழக மக்களிடம் உலக தமிழரிடம் பரப்பி வருகிறார் திரு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவரை நாம் சந்தித்து பேச இருக்கிறோம் அணிலை போல நாங்கள் இருந்து அதிமுக வெற்றிக்கு பாடுபட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் பேசின அந்த பேச்சினால தான் தலைவா படத்தை வெளியாக்குறதுல ஒரு சிக்கல் உண்டாக்குனாங்க இப்போ என்னை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் இன்னொருத்தர விஜயை பற்றி கேட்குறதுக்கு இன்னொரு பக்கம் திரைப்படங்களில் புகைப்பிடிப்பது மது அருந்துவது தவறான குற்றக்காட்சிகள் குடிக்கிறது தவறு நீ ஏன் குடியை திறந்து வைக்கிற கடையை நீ ஏன் வந்து சிகரெட் பீடி கடையில் விற்க அலோ பண்ணுறேன் இல்லை அது அது இருக்கிறதா அந்த கூட்டத்தில் நீங்கள் ரஜினிக்கு காலில் விழுந்து மரியாதை போய் செலுத்துறதுங்கிறது எப்படி எடுத்துக்கிறது அதுதான் பண்பாடு மக்கள் போராட்டங்களில் பங்கெடுக்காமல் எதுலையுமே கருத்து சொல்லாமல் திடீர்னு நான் வருவேன் போருக்கு தயாராகுங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது சார் அந்த தமிழ் மக்களுக்கு நம்ம வந்து இறங்கி பாடுபடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த நினைப்பு தவறானதான் இதனுடைய எதிர்விளைவுகளை பற்றி நான் யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தால் இந்த படம் எடுக்கிறது தைரியம் வரும் நான் வந்து ஒரு சினிமாவில் ஒரு சமூக போகிறேன் வணக்கம் வணக்கம் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டதை போல் உங்களுடைய எல்லா திரைப்படங்களும் நீங்கள் இயக்கிய திரைப்படங்களாக இருக்கட்டும் நடித்த திரைப்படங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றிலையும் ஒரு சமூக கருத்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப முனைப்பாக இருக்கிறீங்க இன்றைக்கு டிராஃபிக் ராமசாமி அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் நடிகரா இந்த வயதில் அறிமுகமாக இருக்கிறீங்க இந்த திரைப்படங்கிறது ஒரு புதிய முயற்சியாக தான் பார்க்குறோம் நம்ம ஒரு போராளியோட வாழ்க்கையை தழுவி எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் நீங்கள் இந்த படத்தை பற்றி எப்படி என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்றது என் முதல் படத்திலிருந்து சொல்ல விரும்புகிறது சினிமாவில் வெறும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டரை மணி நேரம் ஜாலியாக படம் பார்க்குறோம் அதில் ஒரு பத்து நிமிஷமாவது ஜனங்களுக்கு தேவையான நாட்டுக்கு தேவையான மக்களுக்கு தேவையான நாட்டில் நடக்கின்ற உண்மையான விஷயங்களை நல்லதும் சரி கெட்டதும் சரி ஜனங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகணும் ஜனங்களுக்கு நம்ம சொல்லணும் திரைப்படங்களில் நல்ல கருத்துக்கள் வருதுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் திரைப்படங்களில் புகைப்பிடிப்பது மது அருந்துவது தவறான குற்றக்காட்சிகள் அதுவும் தூண்டுதல் நம்ம எடுத்துக்க முடியாதா அதாவதுங்க இது எப்படி இதுக்கெல்லாம் பதில் சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை நல்லது நடக்குது அப்படிங்கிறதுல புகைப்பிடிப்பது தவறு குடிக்கிறது தவறு நீ ஏன் குடிய திறந்து வைக்கிற கடையை நீ ஏன் வந்து சிகரெட் பீடியை கடையில் விற்க அலோ பண்ணுற கவர்மெண்ட் செய்கிற தப்புனால இதெல்லாம் நடக்குது இல்லை உங்களோட அரசியற்றத்தில் ஒரு நியாயம் இருக்குது அதனால் எளிமையாக புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனால் கடந்த தேர்தலில் அணிலை போல் நாங்கள் இருந்து அதிமுக வெற்றிக்கு பாடுபட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் பேசின அந்த பேச்சினால தான் தலைவா படத்தை வெளியாக்குறதுல ஒரு சிக்கல் உண்டாக்குனாங்க இன்னமும் ஒரு திரைப்படம் வெளியிடுதில் ஒரு திரைப்படத்தில் சில காட்சிகளை சேர்ப்பதில் நீக்குவதில் ரொம்ப கடுமையான கெடுக்குப்பிடிகள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா சார் அது இப்போ என்னை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் இன்னொருத்தர விஜயை பற்றி கேட்குறதுக்கு அது நீங்கள் தான் பேசியிருக்கீங்க அணில் போல் நாங்கள் வேலை செய்யணும் இல்லாத ஒன்று அந்த அணில் போல் வேலை செஞ்சதுன்றது நான் சொன்ன உண்மை ஆனால் அவர்கள் சம்மந்தப்பட்டவர்களே அந்த அரசியல் கட்சி சம்மந்தப்பட்டவர்களே அந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு பல இடங்களில் உங்கள் இளைஞர்கள் வந்து அவ்வளோ வேகமாக வேலை செஞ்சாங்க அவ இந்த வெற்றிக்கு அவங்க இதிலையும் பங்கு இருக்குன்னு பகிரங்கமாக சொன்னாங்க ஏன் அதையெல்லாம் இப்போ ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நாமக்கல்லன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அமைச்சர் தலைவர் தாங்கினார் நம்ம ரசிகர் மன்ற ஃபங்க்ஷனில் அந்த அமைச்சர் பேர் சொல்ல விரும்பல நீங்கள் இப்போ நெட்டில் பார்த்துக்கங்க அவர் சொல்கிறார் உங்களால் தான் நாங்கள் ஜெயித்தோம் அதனால் இனிமேல் வரப்போகிற தேர்தலையும் நீங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறார் பகிரங்கமாக பப்ளிக் மீட்டிங்கில் பே பேசுகிறார் ஒரு அமைச்சர் இன்றைக்கி பதவியில் இருக்கிற அமைச்சர் அப்போ நான் அவர் பெருசாக சொன்னார் நான் சும்மா அணில் மாதிரின்னு சொன்னேன் இல்லை அதனால தான் விஜயோட படங்கள் வெளியாகுவதில்ல அந்த தலை வாங்குறதில்ல சார் நாங்கள் எங்கள் கடமையை செஞ்சுட்டு போகிறோம் சார் எதிர் விளைவுகளை பற்றி நம்ம எப்போவுமே இப்போ நான் இந்த படம் எடுக்கிறேன் இந்த படம் எடுக்கிறது வந்து எனக்கு திருப்திக்கு ஒரு நல்ல படம் எடுக்கணும் ஒரு நல்ல மனிதனை அடையாளம் காட்டணும்னு படம் எடுக்கிறேன் இதனுடைய எதிர்விளைவுகளை பற்றி நான் யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தால் இந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு தைரியம் வருமா நீங்கள் கூட சமீபத்தில் பேசும்போது தேர்தல் வந்தால் யார் கோமாளின்னு தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னீங்க ஏன் நீங்கள் அரசியலையும் இதையும் நினச்சே பா பார்க்குறீங்க நீங்கள் சார் அரசியல் வேறு சினிமா வேறுன்றது நான் வந்து நியாயமாக பார்க்கணும் சார் ஆனால் 
அரசியல்வாதி சினிமா பார்க்கக்கூடாது சினிமாக்காரன் அரசியலுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது வந்து தவறான ஒரு விஷயம் இல்லைப்பா அரசியல் ஏன்னா ஒரு நடிகனும் வந்து சமுதாயத்தில் ஒருத்தன் தான் தனியாக ஒருத்தன் தனியாக எங்கே பிறந்து அது புதிச்சு வந்து அவன் இந்த நடிகனாக இல்லை ஒரு டாக்டர் வந்து எப்படி அரசியலுக்கு வரலாமோ ஒரு வக்கீல் வந்து எப்படி அரசியலுக்கு வரலாமோ அதை போல் ஒரு நடிகன் அரசியலுக்கு வர்றான் ஏன்னா அவனும் ஒரு அங்கம் தமிழ்நாட்டில் அதனால் தவறுன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை இந்திய புரியல யார் வேண்டுமாலும் வரலாம் ஆனால் மக்கள் போராட்டங்களில் பங்கெடுக்காமல் எதுலேயுமே கருத்து சொல்லாமல் திடீர்னு நான் வருவேன் போருக்கு தயாராகுங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது சார் ஏன்னா இங்கே பல தலைவர்கள் காலங்காலமாக சிறைக்கு போய் அவ்வளவு அடிதறி வாங்கி காவல்துறை சிறையில் அவ்வளோ துன்பங்கள் பற்றிலாம் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு அவர்களை மதிக்காமல் திடீர்னு நான் அரசியலுக்கு வர்றேன் போருக்கு தயாராகுங்கிற ரசிகர்கள் அழைப்பெடுக்கிறோம் எப்படி எடுத்துக்கிறது சார் திடீர்னு வர்றாங்கன்னா அவங்க வந்து நடிகனாக வந்தாங்க தமிழ்நாடு அவங்கள வளர்த்துச்சு தமிழ் மக்களுக்கு அவங்கள வளர்த்துச்சு அது அந்த தமிழ் மக்களுக்கு ஏதாவது க கடைசியில் நன்றி கடன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஒரு காலத்தில் வந்து சரி இவ்வளோ வந்தோம் சம்பாரித்தோம் நல்ல தமிழ் மக்கள் நம்மளை பாட வச்சாங்க அந்த தமிழ் மக்களுக்கு நம்ம வந்து இறங்கி பாடுபடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த நினைப்பு தவறானதா அடுத்தது இன்னொன்று சொல்கிறேன் ஈடுபட்டு அடுத்தது இன்னொன்று சொல்கிறேன் அந்த காலத்தில் வந்து இத்தனை வருஷம் அரசியலில் இருந்தாங்க அது இருந்தாங்க இப்படிலாம் வந்தாங்க ஒரு பாரம்பரியம் இருந்துச்சு வந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஐக்கியூ இருபது வயசுக்கு இருந்த ஒரு ஐக்கியூ வந்து இப்போ ஏழு வயசு பையன் அஞ்சு வயசு பையன் ஸோ வந்து இப்போ அவங்க கற்றுக்கிறது ஈஸி இப்போ அப்போல்லாம் வந்து மீடியாஸ் கிடையாது இப்போ அரசியல் நீங்கள் ரெண்டு நாள் பேப்பர் படிச்சிங்கன்னா அரசியல் கற்றுக்கிறலாம் ரெண்டு நாள் டிவிக்கு முன்னாடி இருந்தீங்கன்னா நாட்டில் என்ன நடக்கும் கற்று கற்றுக்கிறலாம் இப்போ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஒழுங்கு சட்டம் ஒழுங்கு எப்படி காப்பாற்றணும் யார்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்கணும் சொல்லுங்க இல்லை வெத்த பிடிக்காத காமராஜர்லாம் மிக சிறப்பான ஆட்சி அமைச்சிருக்கிறாரு சார் நான் சேர்த்து கேட்டுறேன் சார் அவங்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஆஃபீஸர்ஸு கூட வச்சுக்கிட்டாங்க சார் இல்லை ஆஃபீஸர்ஸ்க்கே ஒரு பல முறை பல சிக்கல நேரங்களாக அறிவுறுத்திட்டாங்க நீங்கள் காம அதான் சொன்னேன் காமராஜர் ஆட்சி திரும்ப வரணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா காமராஜர் மாதிரி ஒருத்தர் திரும்பி வந்து பிறந்து வரணும் இல்லை இப்போ எம்ஜிஆர் போல் ஒரு ஆட்சி அமைப்பேன்னு திரு ரஜினிகாந்த் பேசுகிறாரு நீங்கள் அவரோட வயதில் மூத்த பேர் நீங்கள் பல சுயமரியாத கருத்துக்கள்லாம் பேசியிருக்கீங்க ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் அமைப்பேன்னு சொல்கிறதே தவறான விஷயம் சார் இல்லை அது அது இருக்கிறது ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் நீங்கள் ரஜினிக்கு காலில் விழுந்து மரியாதை செலுத்துறதுங்கிறது எப்படி எடுத்துக்கிறது சார் ரஜினி ரஜினி நீங்கள் அவரோட வயதுலேயும் மூத்த பேர் இருங்க இருங்க அதான் அதான் பண்பாடு தமிழனுடைய பண்பாடு என்னென்னா தன்னை என்னை விட ஒரு பாப்புலாரிட்டி சார் என்னை விட பெரிய நடிகன் சார் புரியுதா ஒரு மேடையில் எனக்கு அவர் பரிசு கொடுக்குறார் அவர் காலத்தொட்டு கும்புறது வந்து பண்பாடு அது தமிழனுடைய பண்பாடு நீங்கள் வந்து அவர் என் வயசில் மூத்தவர் அப்படின்லாம் நினச்சிங்கன்னா சுயமரியாதை அது தலைக்கணம் சுயமரியாதை வேற பண்பாடு வேற சுயமரியாதை வேற பண்பாடு வேற எங்கே பார்த்தாலும் அவர் வீட்டுக்கு போனாலும் அவர் நான் காலத்தொட்டு கும்பிடுவேன் நாட்டு மேடையில் மட்டும் இல்லை அதாவது நான் தான் பெரியவன் நான் என்ன ஒன்றை விட மூத்தவன் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து தலைக்கணம் அது இப்போ திரு டிராஃபிக் ராமசாமியோட எல்லா சம்பவங்களையும் நீங்கள் உள்வாங்கிக்கிட்டு தான் நீங்கள் இந்த படத்துக்கு ஒத்துட்டுருப்பீங்க அவருடைய எல்லா போராட்டங்களும் நீங்கள் முழுக்க ஆதரிக்கிறீங்களா சார் நான் எனக்கு எது பாசிட்டிவாக படுதோ அதை மாத்திரம் ஒவ்வொரு மனிதர்கிட்டையும் இருக்கு எல்லா மனிதர்கள்டையும் உங்கள்கிட்ட கூட நான் வந்து பழகும்போது உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ப்ளஸ் என்ன அது மட்டும்தான் நான் முள்வாங்கிக்கிறேன் நான் இந்த துறையிலேயே நல்லா தானே இருக்கிறேன் நான் இந்த துறையிலேருந்து என்ன கருத்து பேச முடியுமோ அதை நான் பேசிட்டு போயிடுறேன் அரசியல் ஒரு சாக்கடை நான் எதுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி ஒரு நிருபரை பார்த்து நீங்கள் பதில் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க அது 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 நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது சார் நான் என்னுடைய பர்சனல் இல்லை உங்களோட தனிப்பட்ட கருத்து என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து நீ ஏன் அரசியலுக்கு வரல அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் வந்து மக்களுக்கு நல்லதோ கெட்டது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லை அதில் அரசியல் வருவது ஒன்றும் தவறு கிடையாது அரசியல் வருவது ஒன்றும் தவறு கிடையாது சார் நீங்கள் தவறு கிடையாதுன்னு அது உங்கள் உங்கள் மனசு உங்கள் தனிப்பட்ட இல்லை உங்கள் திரைப்படங்களில் இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வரணும் இப்படி தானே நீங்கள் பேசுகிறீங்க மற்றவங்க சார் நான் ஏன் வரமாட்டேன்னு சொல்கிறேன்னா என்னுடைய வயசு என்ன எழுபத்தி ஏழு தேர்தல் அரசியலுக்கு தான் நீங்கள் வரணும்னு அவசியம் இல்லையே இல்லை 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 அரசியலுக்கு எதுக்கு வரணும் இல்லை பெரியார் அரசியல் இருந்தார் பெரியாரை விட்டுருங்க பெரியார்கிட்ட இருந்து தான் பிரிஞ்சு வந்து தேர்தலில் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னதுனால
இல்லை வருவதும் வராததும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட இது நான் அதுதான் சொல்கிறேன் நான் உழைச்சேன் நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் இந்த சினிமாவில் நல்ல விஷயங்களை மக்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு சில விளைவுகள் ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த சினிமாவால் மக்கள் திருந்திட்டாங்களா அப்படின்னா முழுசாக திருந்திட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது படிப்படியாக திரும்பிக் கொண்டு வருகிறார் இப்போ பத்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த இளைஞர்கள் இப்போ இல்லை இப்போ மெரினாவில் வந்து உண்மையான உணர்வோடு கூடினாங்கன்னு சொன்னேன் அது எப்படி வந்துச்சு இப்படி சினிமாக்கள்லாம் பார்த்து இப்படி கருத்துக்களையெல்லாம் கேட்டு அவங்க மனசில் ஏதோ ஒன்று தோன்றி தான் வந்தாங்களே தவிர எந்த கட்சிக்காரன் வாப்பா நீ நம்ம வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடுவோம்னு கூப்பிட்டு வரல அவங்க நம் கலாச்சாரம் அழிக்கிறது அதை காப்பாற்றணும் நம் பண்பாடு போகிறது அது காப்பாற்றணும் தமிழர்கள் அழிஞ்சு போயிடுவாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்ததுனால இளைஞர்கள் கூடினாங்க இல்லை தொடர்ச்சியாக திரை நீங்கள் நீங்கள் துவக்கத்துலேயே சொல்லியிருந்தீங்க திரைத்துறையிலேருந்து வரலாம் அப்படின்னு அதில் வரதில் ஒன்றும் தவறு கிடையாது ஆனால் தொடர்ச்சியாக திரைத்துறையிலேருந்து மட்டுமே தலைவர்களை தேடுவதுங்கிறது எந்த அளவுக்கு அது இயல்போடு ஒத்துப்போகும்னு நினைக்கிறீங்க சார் அது மக்கள் ஏற்றுக்கிறாங்களா இல்லையான்றது மக்களை பொறுத்தது சார் இப்போ நான் என்னுடைய இது இல்லை நான் ஆசைப்படலாம் சிஎம் ஆகணும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் யார் பண்ண வேண்டியது அது ஏன் அந்த கவலை உங்களுக்கு இல்லை இப்போ கேரளா போன்ற மற்ற மாநிலம் அதாவது வெறுமனையே நடிகன் வந்தால் ஒத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு நான் கேட்டால் அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே கலை கலையாக மட்டும் பாருங்கன்னு சொல்கிறீங்களே மற்ற மாநிலங்களில் கலைஞர்களை வெறுமனை கலைஞர்களாக மட்டுமே பார்க்குறாங்க தலைவர்களாக பார்க்குறது இல்லை இங்கே மட்டுமே தொடர்ச்சியாக இன்னமும் தலைவர்கள் திரைத்துறையிலிருந்து மட்டும் வருவது ஒரு ஜனநாயகத்துக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு போக்காக தான் இருக்க முடியுமா என்ன ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமான விஷயமா அதுதான் தீவிரவாதியா நடிகன் கலைத்துறையில் இருக்கவங்களாம் தீவிரவாதியா இல்லை அது ஒரு ப்ரொஃபைல் மாதிரி வச்சுக்கிட்டா அது நல்லா இருக்குமா யார் வச்சுக்கிறாங்க அப்படி நடக்குது சார் அது நான் வரும்போது சினிமாவுக்கு வரும்போது நான் சிஎம் ஆகணும்னு எந்த நடிகன் வரல சார் இப்போ உங்களுடைய அந்த துணிச்சல் துணிவு இப்போ டிராஃபிக் ராமசாமி போல் இங்கே பல போராளிகள் இருக்கிறாங்க பல இயக்கங்கள் இருக்கு தேர்தலில் ஈடுபடாத இயக்கங்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களை குறித்தும் ஆவணப்படுத்துவது திரைப்படமாகவோ அல்லது வேறு சில வடிவங்கள்லையோ அதற்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீங்களா நீங்கள் நடிகராகவோ அல்லது தயாரிப்பாளராக ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்களை குறித்தும் ஆவணப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் தயாராக இருப்பீங்களா சார் நல்லது யார் பண்ணாலும் அவங்கள வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் சார் தப்பில்லை நல்லது யார் பண்ணாலும் ஆனால் எத்தனையோ சமூக ஆர்வலர் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக பாப்ப இது வெளிச்சத்துக்கு வந்தவர் டிராஃபிக் ராமசா அடுத்தது இவர் பட்ட பாடுகள் யாருமே பாடலை படலை இவர் பட்ட பாடுகள் அது உங்களுக்கு தெரியல அதனால தான் அவ்வளோ ஈஸியாக நீங்கள் நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்க அவருக்கு ஒரு கண்ணு தெரியாத தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா எப்படி நடந்துச்சுன்னு தெரியுமா நிகழ்ச்சியோட நிறைவு கட்டத்தை நடந்திருக்கிறோம் தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்கள் வந்திருக்குது ஆனால் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் ஈழ இனப்படுகொலை குறித்து இன்னமும் ஒரு திரைப்படம் வரலை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இயக்கம் அல்லது ஒரு அந்த ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கா சார் அதாவது ஈழத்தமிழர்களுக்காக முதல் முறையாக ஒரு நடிகனின் ரசிகர்கள் ஒரே நாளில் ஒரு முந்நூறு இடங்களில் ஒன்றா வருத்த இருந்தோம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆமாம் அது ஒரு பெருமையான விஷயம் ஒரு தமிழர்களுக்காக எங்களுடைய கடமை அது என் உறவுகள் என் சொந்தந்தானே என் உறவுகளுக்காக நாங்கள் அதை பண்ணோம் ஆனால் உங்களுக்கு சட்டங்கள்னு ஒன்று இருக்குது சார் ஒரு நாடு இன்னொரு நாடு இலங்கை இந்தியா உண்டொரு நாட்டை பற்றி நம்ம வந்து விமர்சனம் பண்ணுறதோ நல்லதா விமர்சனம் பண்ணுறதோ கெட்டதா விமர்சனம் பண்ணுறதோ இல்லை ஏதாவது சின்ன கீறல் வந்துருச்சுனா கூட ரெண்டு நாடுகளுக்கும் அது பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் இதுதான் அரசியலுடைய விஷயம் இன்னும் கூர்மையாக இருங்க இல்லை இல்லை இதுதான் அரசியல் விஷயம் ஸோ ஒரு சினிமாக்காரன் அந்த அடுத்த நாட்டில் உள்ள ஒரு விஷயத்தை திரைப்படமாக எடுக்கும்போது அது சென்சார்லேருந்து தப்பிக்கணும் சென்சாரில் ஒரு ரூல் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ தான் அது தான் வந்து அந்த சட்டம் அடுத்த நாட்டை பற்றி நீ தலையிடக்கூடாது சென்சார் ரூல் படி ஏதாவது தப்பாக சொல்லிட்டோம்னா அது வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் இரண்டு நாட்டுக்கு உள்ள உறவுகள் கூட அதனால் விரிசல் வர்றதுக்கு காரணமாகிடும் சில படங்கள் அதனால் அந்த ரூல் சென்சாரில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் நாங்கள் சினிமா எடுக்க முடியும்
சினிமாவே அவங்க ஒரு ரூல் வச்சுருக்காங்க அது கட்டுப்படுத்த தான் நம்ம எடுக்கிறோம் அதனால தான் வந்து அடுத்த நாட்டை பற்றி நம் நம்ம உணர்வுகளை வந்து வெளிக்காட்ட வேண்டிய நேரத்தில் நம்ம வெளிக்காட்டுறோம் சினிமாவில் கா சொல்ல முடியாததுனால இதுதான் ரீசன் அது சொல்ல முடியாததுக்கு இதுதான் ரீசன் இல்லை அந்த ரீசன் மேலே புரிஞ்சுக்க முடியுது இதுவே நிறைவு கீழே இருக்கட்டும் ஆனால் அயர்லாந்து படுகொலை குறித்தும் யூத இன படுகொலை குறித்தும் இஸ்ரேல் குறித்தும் இன்னும் பல படுகொலை குறித்தும் பல படங்கள் வெளிவந்திருக்குது நீங்கள் இந்தியாவுக்குள்ள சென்சார் சிக்கல் இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னதுனால கூடுதலாக என்னென்னு சேர்த்து கேட்டுறேன் இப்போ விஸ்வரூபம் படத்தில் இஸ்லாமிய நாடு நடக்கக்கூடிய பிரச்சனையும் திரு கமலஹாசன் பேச முடியுது ஆனால் இன்னமும் சென்சார் தான் நமக்கு முதல் சிக்கலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இதுக்கு பதில் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நான் நான் சொல்லக்கூடாது சார் அது அதாவது ஏற்கனவே ரெண்டு நாட்டுக்கு உண்டான ஒரு சின்ன இது இருக்குது சார் என்றைக்கு வந்து ராஜீவ் காந்தி அந்த படுகொலைக்கு பிறகு அது ஒரு பெரிய சென்சிட்டிவான விஷயம் அதை நம்ம வந்து ஓப்பனாக பேச முடியாது அது உங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்ச விஷயத்த நம்ம வந்து அது பெரிய விஷயம் அது அதனால் அதை பற்றி நம்ம பேசவே கூடாது திரைப்படம் டிராஃபிக் ராமசாமி திரைப்படம் வெற்றியடைவதற்கு வாழ்த்துக்கள் தொடர்ச்சியை உங்களுடைய சமூக பணி மேலும் மேலும் வளர்வதற்கும் ஐபிசி தமிழ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்ட மிக்கு மிக்க நன்றி நன்றி சார் நன்றி சார் இந்த வாரம் அகம்புறம் நிகழ்ச்சியில் இயக்குனர் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்கள் டிராஃபிக் ராமசாமி திரைப்படத்தில் அதை ஒரு திரைப்படமாக எடுத்து அதோடு மட்டுமல்லாமல் தமிழர்களுக்காக தமிழ் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல சிக்கல்கள் குறித்தும் ஆழமாக பேசினார் மீண்டும் வேறு ஒரு ஆளுமையோடு வேறு ஒரு தலைப்பில் விவாதிக்கும் வரை தோழமையோடு விடைபெறுவது பிரிட்டோ